very good morning students ipo vandu nama vandu power plant engineering la vandu rendu unit vandu nama vandu total ah vandu discuss panni mudichitom nama first unit vandu edha pathi nama paathirundhomna first vandu coal based thermal power plant pathi nama discuss panirundhom adula vandu enna enna la vandu different types of boilers irukku cooling towers irukku co generation system na enna super critical boilers na enna high pressure boilers na enna draft system na enna idu ellame vandu nama vandu avadukapra vandu nama paathirundhomna enna nu paathina thermal power plant udaiya sub systems enna பாத்துறோம் என்ன சைக்கிள்ல வர்க் ஆகுது அந்த சைக்கிளோட இம்ப்ரூவைசேஷன் மெத்தட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல வந்து ஃபுல்லா பார்த்து நம்ம முடிச்சிருந்தோம் பா யூனிட் நம்பர் 2 வந்து ஆட்டோ சைக்கிள் என்ன டீசல் சைக்கிள் டியூல் சைக்கிள் பிரேட்டன் சைக்கிள் அதோட கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பிரேட்டன் சைக்கிளோட இம்ப்ரூவைசேஷன் மெத்தட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ரீஹீட் சைக்கிள் ரீஜெனரேஷன் சைக்கிள் இன்டர்கூலிங் சைக்கிள் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்து முடிச்சோம் ஃபைனலா வந்து கம்பைன்ட் சைக்கிளும் ஐஜிசிசி அப்படின்னு சொல்ற கான்செப்டையும் நம்ம வந்து பார்த்து முடிச்சிருக்கோம் இப்ப ரெண்டு யூனிட்டுக்குரிய வீடியோஸ் வந்து நம்ம கேசிடி கேசிடி யூடியூப் சேனல்ல வந்து அவைலபிளா இருக்கு நீங்க வந்து என்ன எப்ப வேணாலும் நீங்க கோத்ரூ பண்ணலாம் டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா சார்ட்ட வந்து நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவாப்பா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய யூனிட் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் யூனிட் நம்பர் த்ரீ பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் அதுல என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட் தமிழ்நாட்டிலேயோ இல்ல இந்தியால என்னென்ன நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் இருக்கு எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து இதை பத்தி டீடைல்டா நம்ம கோத்ரூ பண்ண போறோம் வெரி வெரி சிம்பிள் யூனிட் பா யூனிட் நம்பர் டூ மாதிரியே யூனிட் நம்பர் த்ரீ வந்து வெரி வெரி சிம்பிளஸ்ட் யூனிட் மொத்தமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் கிளாசிபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு அதை மட்டும் நீங்க அந்த லே அவுட் மட்டும் நீங்க பாத்துட்டு நான் நோட்ஸ் வந்து அப்படியே வந்து பேரல் நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நான் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் மட்டும் நான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குவேன் நான் அதை வந்து என்னுடைய ஸ்பீச்ல இருந்து நீங்க வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவாப்பா இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது ஃபேக்கல்டி இன்சார்ஜஸ் வந்து திஸ் இஸ் டி சுரேஷ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அனதர் ஃபேக்கல்டி இன்சார்ஜ் மிஸ்டர் பி சுப்பிரமணியம் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் காமராஜ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி இது பேக்ரவுண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜ் வந்து நான் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் இது என்ன இமேஜ் ஒரு சிலர் வந்து நீங்க வந்து ஃபைன் அவுட் பண்ண முடியும் நம்மளுடைய கூடங்குளம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் உடைய ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து நான் வந்து பேக்ரவுண்ட்ல வந்து இமேஜ் நான் வந்து செட் பண்ணிருக்கேன் நான் ஓகே நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் நம்ம பார்க்க போறதுனால அந்த பவர் பிளான்ட் உடைய இமேஜ் வந்து நான் பேக்ரவுண்ட்ல செட் பண்ணிருக்கேன் நான் இந்த என்டையர் லாங் டவருக்கு பேர் உங்களுக்கு தெரியும் சிம்னி எவ்வளவு வந்து சிம்பிளா முடிச்சுட்டாங்க பாருங்க ஸ்பேஸ் அக்குபை பண்ற இந்த பவர் பிளான்ட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து கம்மியா இருக்கும் இதுதான் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இதுக்குள்ளதான் நமக்கு வந்து எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபைரிங் கிரியேட் பண்ண போறோம் எல்லாமே பண்ண போறோம் டீடைல்டா இந்த வீடியோல வந்து நம்ம கோத்ரூ பண்ண போறோம் நவ் லெட் சி அபவுட் தி யூனிட் நம்பர் த்ரீ நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் ஓகே திஸ் லைட் சோஸ் தி இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபிள் ஆஃப் நியூக்ளியர் பிஷன் ப்ராசஸ் என்ன சார் அப்ப வந்து நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் அப்படின்றதோடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் ப்ரீவியஸா நம்ம பார்த்து முடிச்சது வந்து ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட் நம்ம பார்த்து முடிச்சிருக்கோம் ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன ஒரு லைன் கொடுத்து ரீட் பண்ணிக்கோங்க கிளியரா நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் இஸ் வெரி சிமிலர் டு தி கன்வென்ஷனல் ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட் எக்ஸப்ட் தி பர்னஸ் அங்க வந்து பர்னஸ் அங்க வந்து என்ன சொல்லிருக்கோம்னா பாய்லருடைய பாட்டம் மோஸ்ட் பொசிஷன் அந்த எலிமெண்ட்டுக்கு பேர் வந்து பர்னஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதுலதான் நம்ம வந்து கோலையும் ஹாட் ஏரியை நம்ம கொடுத்து வந்து ஃபைரிங் கிரியேட் பண்ணி ப்ளூ கேஸ் எல்லாமே வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிருப்போம் அங்க வந்து இந்த பர்னஸுக்கு பதில வந்து நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அப்படின்ற ஒரு எலிமெண்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் இன்சைட் தி நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல வந்து நம்ம வந்து எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி வந்து நியூக்ளியர் பிசன் ப்ராசஸ் மூலமா நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் ஓகே அப்ப அங்க வந்து பர்னஸ் மூலமா நம்மளுடைய ஹீட் எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆச்சு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல ஒரு ஹார்ட் ஆஃப் தி எலிமெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல தான் நம்ம வந்து என்ன செய்ய போறோம்னா ஃபியூவல் இருக்க போது அந்த ஃபியூவல வந்து நியூட்ரான வச்சு நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து என்ஆர்மஸ் அமௌண்ட் ஹீட் எனர்ஜி வந்து ஜென்ரேட் பண்ண போறோம் அவங்க ஃபர்னஸ் சொல்லுவோம்ப்பா இங்க வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்டர் ஓகேப்பா அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க தி நியூக்ளியர் ரியாக்டர் பிகம்ஸ
ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய எனர்ஜியை வந்து எதுக்கு ஈக்குவலண்டா சொல்றாங்கன்னு பாருங்க போர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் ஆஃப் கோல்ஸ் அது அப் போர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் ஆஃப் கோல பேர்ன் பண்ணீங்கன்னா கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எனர்ஜி அந்த எனர்ஜியும் ஒன் கேஜி ஆஃப் யூரேனியத்தை பேர்ன் பண்றீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்ப கிடைக்கிற எனர்ஜியும் சேம் அப்படின்றாங்க ஒன் கேஜி எங்க இருக்கு போர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் ஆஃப் கோல் எங்க இருக்கு ஒரு டன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் தௌசண்ட் கேஜி அப்ப நாலாயிரத்தி ஐநூறு டன் ஆஃப் கோல வந்து பேர்ன் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜியும் அது யாருக்கு ஈக்குவல் ஆகுதுன்னு பாருங்க வெறும் ஒன் கேஜி ஆஃப் யூரேனியத்தை வந்து நம்ம பேர்ன் பண்ணக்கூடிய பேர்ன் பண்ண கிடைக்கிற எனர்ஜி ஈக்குவல் அப்படின்றாங்க இப்ப ஆயிலுக்கு பொறுத்தளவு பாருங்க அப்ப அந்த ஒன் கேஜி ஆஃப் யூரேனியத்தை பேர்ன் பண் பேர்ன் பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா அப்ப கிடைக்கிற எனர்ஜியும் ஆயிரத்தி எழுநூறு டன்ஸ் ஆஃப் ஆயில் அதை பேர்ன் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜியும் ஈக்குவல் அப்படின்றாங்க அப்ப எவ்வளவு ஃபியூவல் கன்சப்ஷன் வந்து இங்க சேவ் ஆகுதுன்னு பாருங்க ஓகேவா அப்ப ஒன் கேஜி ஆஃப் யூரேனியம் பேர்ன் பண்றீங்க அந்த எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்களே என்னங்க ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபியூவல்ஸ் அப்படின்றத நாம வச்சுக்கோங்க ஒரு க்ளோஸ்ட் சேம்பர்ல நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா அந்த நியூக்ளியர் ஃபியூவலை வந்து நியூட்ரான்ஸை வச்சு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ண போறோம் எதனால சார் நியூட்ரான்ஸ் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து மின் சுமை அற்றது புரோட்டான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் அது மூணுலயுமே பாத்தீங்கன்னா எந்த இது அது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருக்கும் இன்னொன்னு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜா இருக்கும் இது வந்து மென்சுமை அற்றது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து நியூட்ரல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்றதுனால இது வந்து எந்த ஃபியூவலோட வந்து ரியாக்ட் ஆனாலும் அந்த அளவுக்கு வந்து எஃபெக்ட கிரியேட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நம்ம அந்த ஆட்டம்ல இருக்கிற நியூட்ரானை மட்டும் எடுத்து நம்ம வந்து இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூவல் மேல ஹிட் பண்ண போறோம் ஓகே அப்ப அதனாலதான் இந்த நியூட்ரான் நியூட்ரானை செலக்ட் பண்ணதுக்குரிய காரணம் புரோட்டான்னா ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்க போதும் தெரியும் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்ப நியூட்ரல் அந்த கேஸ் யாரு நியூட்ரான் அப்ப அதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்ம இங்க கேரிட் அவுட் பண்ணக்கூடிய செயின் ரியாக்ஷன்ல எந்த எஃபெக்டும் இதனால கிரியேட் ஆகுது எந்த எஃபெக்ட்னா ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நம்ம நியூட்ரானை இங்க சூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்ப என்ன செய்ய போறோம்னு பாருங்க அப்ப பிஷன் அப்படின்னு என்ன செய்ய போறோம்னா ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அப்ப நியூக்ளியர் ஃபியூவல வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண போறோம் ஸ்பிளிட் பண்ணி அதுல இருக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜி வந்து நம்ம எடுத்து அந்த ஹீட் எனர்ஜி மூலமா வந்து வாட்டரை வந்து நம்ம ஸ்டீமா மாத்த போறோம் அதுல இருந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேவா என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபியூவல்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பிளூட்டோனியம் அண்ட் தோரியம் திஸ் ஆர் ஆல் தி ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் நியூக்ளியர் ஃபியூவல்ஸ் யூஸ்ட் இன் தி நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் ஓகே யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் அப்படின்றது அதோட அட்டாமிக் மாஸ் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது அதோட அட்டாமிக் மாஸ் ஓகே வைப்பா அது வந்து நம்ம என்னென்ன வந்து பாத்துருவோம் நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க இது வந்து என்ன என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபிஷன் இஸ் தி ப்ராசஸ் இன் விச் ஹெவி நியூக்ளியஸ் இஸ் ஸ்பிளிட் வென் இட் இஸ் பம்பார்டட் பை நியூட்ரான்ஸ் ஒண்ணுமே இல்ல இந்த யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் நம்ம வந்து நியூட்ரானை வச்சு ஹிட் பண்ண போறோம் ஹிட் பண்ண வச்சுட்டு ஹிட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னென்னலாம் அதுல இருந்து எலிமெண்ட்ஸ் வெளியில வருதுன்னு மட்டும் பாருங்க ஓகே வைப்பா வென் நியூட்ரான் காசஸ் பிஷன் ஆஃப் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா நியூட்ரான் வந்து யுரேனியத்தை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண போகுது அதுதான் இந்த லைனோட மீனிங் ஓகே வைப்பா அப்ப ரியாக்ஷன் ப்ரொடியூசர்ஸ் என்னென்னலாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க இது எல்லாமே வந்து பிஷன் காம்பனன்ஸ் அப்ப வந்து என்ன <laughs> செய்யும் <laughs> இது பண்ணும்னா நம்ம வந்து ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிடுவோம் அதனால நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் வந்து நம்ம வேணா வேணா நினைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பவர் வந்து எனார்மஸா இருக்கும் நம்ம என்னதான் நம்ம வீட்லயுமே கேஸ் ஸ்டோ வந்து இனிஷியல் கேஸ்ல வந்து நம்ம யோசித்தோம் ஐயோ கேஸ் யூஸ் பண்ணா வெடிச்சிருமோ செஞ்சிருமோ இப்ப வந்து நார்மலா எல்லார் வீட்லயுமே கேஸ் ஸ்டோ இல்லாத வீடே இல்லை ஓகே ஓகே அதோட சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் நம்ம ப்ராப்பரா நம்ம வந்து பாதுகாக்க எப்படி நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது அதுல இருக்கக்கூடிய பயன்
இது வந்து காமாரிஸ் அப்ப வந்து இதையும் ப்ரிவென்ட் பண்ணணும் இதையும் ப்ரிவென்ட் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து என்ன என்னென்ன ப்ரிவென்ட் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பின்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கப்புறம் பாருங்க முக்கியமானது இதுதான் இந்த ஹீட் இந்த ஹீட்ன்றது எவ்வளவு ஹீட் எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகுது டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அதனால ஞாபகம் சொல்லுவேன் அப்ப ஒரு நியூட்ரான எடுத்துட்டு வந்து ஒரு யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ்ன்ற நியூக்ளியர் ஃபியூல்ல ஹிட் பண்றோம் அப்படின்னா இவ்வளவு எலிமெண்ட்ஸ் நமக்கு வெளியில வருது இது ரெண்டும் அன்வான்டடியா இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டையும் பாத்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து நியூக்ளியர் இந்த பிஷன் ப்ராசஸ்னால வெளியில வந்தது இது வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் இன் நேச்சர் ஓகே பாப்பா இதையும் வந்து நம்ம ப்ராப்பரா நம்ம வந்து டிஸ்போஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்பரா இதை பிரிச்சு எடுத்து நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணணும் இதையும் வந்து நம்ம ப்ராப்பரா நம்ம கவனிக்கணும் நம்மளுடைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறது இந்த ஒரே ஒரு இது மட்டும்தான் ஹீட் எனர்ஜி இந்த ஹீட் எனர்ஜியை வச்சுதான் நம்ம வந்து உள்ள கூலண்ட பாஸ் பண்ணுவோம் அந்த கூலண்ட் இந்த ஹீட் எனர்ஜியை கேரி பண்ணிட்டு வந்து அந்த கூலண்ட் வந்து வாட்டருக்கு அதை கொடுத்து வாட்டரை வந்து ஸ்டீம் மாத்திடுவோம் ஓகே இப்ப எவ்வளவு ஹீட் எனர்ஜி வெளியில வருதுன்னு பாருங்க டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்ப நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியாது நம்மளுடைய இமேஜினேஷனுக்கு எட்டாவது அளவு ஹீட் எனர்ஜி வந்து எங்க ஜென்ரேட் பண்ணிடுவோம் இப்ப நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல கிரியேட் பண்றோம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல தான் நம்ம இவ்வளவு ரியாக்சனையும் நம்ம உள்ள வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே பாப்பா இந்த எல்லா டோட்டல் ரியாக்சன் எல்லாமே யாருக்குள்ள நடப்பட நியூக்ளியர் ரியாக்டர் எந்த பிரின்சிபல்ல நடக்குது நியூக்ளியர் பிஷன் பிஷன்னா இப்ப என்ன மீனிங் பொறுத்துக்கிறீங்கப்பா ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபியூவல்ஸ் அப்ப இங்க யூஸ் பண்றது என்னது யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம் ஒரு நியூட்ரான் எடுத்துட்டு வந்து இந்த யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹிட் பண்ண போறோம் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு இது மாதிரி அடிச்சுட்டு நமக்கு வந்து தேவையானது இவ்வளவு இது அன்வான்டடா இருக்கு இது கூட நம்ம ப்ராப்பரா நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் இந்த ஹீட் எனர்ஜியை மட்டும் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ண போறோம் அப்ப இதான் ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்காங்க நம்ம யுரேனியம் இது இது இந்த ஃபியூலுக்கு வேற யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இது மேல இருக்கிறது என்ன சொல்லியிருக்கேன் பாரு அட்டாமிக் மாஸ் இந்த நைன்டி டூ அப்படின்றது வந்து அட்டாமிக் எண் அது நல்லா நாம வச்சுங்க அப்ப நியூட்ரான் நியூட்ரானுடைய சிம்பிள் இது ரெண்டும் மிக்ஸ் இது ரெண்டும் சேருது அவுட்புட்ல வந்து எவ்வளவு கிடைக்குது கிரிப்டான்ற ஒரு எலிமெண்ட் பேரியம்ன்ற ஒரு பிஷன் எலிமெண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நியூட்ரான்ஸ் அதுக்கப்புறம் காமாரேஸ் ஒரு ஹீட் எனர்ஜி இந்த இத வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன்ல எழுதிருக்காங்க கெமிக்கல் ஃபார்ம் ஒரு கெமிக்கல் இக்குவேஷன்ல நான் கிட்ட எழுதி கொடுத்துருக்காங்க நீங்க வந்து இந்த இப்ப வந்து கண்டிப்பா ஒரு டிப்ளை பவர் பிளான் எழுதுறீங்கன்னா பிரின்சிபல் போட்டு ஜஸ்ட் வந்து பிஷன் பிரின்சிபல் இந்த லைன் எடுத்து இந்த டயாக்ராம் டிராப் பண்ண போறீங்க இந்த இக்குவேஷன் எழுதி முடிச்சிடுறீங்க என்னென்ன ஃபியூவல் யூஸ் பண்றாங்கன்னு பாத்துக்கப்பா இது நேச்சுரல் யுரேனியம் இது வந்து என்ரிச்சு யுரேனியம் இது வந்து புளுட்டோனியம் இது வந்து தோரியம் சார் நேச்சுரல் யுரேனியம்னா என்ன என்ரிச்சு யுரேனியம்னா என்ன எல்லாமே நம்ம அப்கமிங் ஸ்லைட்ல நம்ம பாத்துருவோம் இந்த ஒரே வீடியோல நீங்க வந்து எல்லா இந்த பவர் பிளான் பத்தி நீங்க எல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> அப்ப வந்து இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் எப்படி கிரியேட் பண்றோம்னா நியூட்ரான வந்து யுரேனியம் டூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி நமக்கு தேவையான ஹீட் எனர்ஜியை இப்ப நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம் நமக்கு தேவையானது ஹீட் எனர்ஜி அது எவ்வளவு வெளியில வருது டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வால்ட் இதுதான் இந்த ஸ்லைடுடைய அப்செக்டிவ் ஓகே அப்பா நெக்ஸ்ட் லைட் பாத்துருவோமா ம் அப்ப சார் நீங்க மாதிரி சொல்லிட்டீங்க நியூக்ளியர் வந்து பிஷன் ப்ராசஸ் நம்ம இதுல கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லி முடிச்சிட்டீங்க பிஷன் அது ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் நம்ம சொல்லிட்டோம் ஐயா அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய போறோம் இதுல வந்து ஒரு தடவை மட்டும் ஆட்டம் ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தெர் இஸ் நோ யூஸ் அது அப்படியே கேரிடோட் ஆய் போயிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு பாக்கணும் அப்ப அதுக்கப்புறம் நம்ம பாருங்க கேரிடோட் ஆய் போயிட்டே இருக்கணும்னா அது என்ன ப்ராசஸ்ல என்ன ரியாக்சன் நடக்குது பா நியூக்ளியர் சேஞ்ச் ரியாக்சன் ஓகே அதுக்கப்புறம் பாருங்க சேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த இதை சொல்லி முடிச்சிடுறேன் நான் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த லைன் இந்த டயக்ராம் பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது ஓகே பாப்பா இப்ப வந்து நியூட்ரான் அது வந்து யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்ட்ரகிள் பண்றோம் இந்த பிசன் பிராக்மெண்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அந்த கிரிப்டான் பேரியம் இதெல்லாம் வந்து தனியா ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாருங்க அந்த நியூட்ரான்ஸ் வந்து வெளியில வந்து பாத்தீங்களா அந்த நியூட்ரான்ஸ் இது அப்ப இந்த ஃபாஸ்ட் நியூட்ரானுடைய ஸ
either நம்ம H2O யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி சொல்ற ஹெவி வாட்டர்னு சொல்ற D2O கேபிட்டல் D to o adhey nama use pannalam okay va appa inda moderator oda purpose enna pa adu inga inga irundhu inda nuclear fission process moolama veli varakoodiya fast neutrons oda speed reduce pandradhukku nama moderator use pandrom adhukku or moderator ku thaanum eppadi mari irundhu paare slow neutrons slow neutrons adhukku apra oru sila neutron vandu escape ay velila podu idha vandu nama eppadi absorb pannuvom nu paathina idha nama atmosphere la vittra kudadhu pa nama atmosphere reactor vittu velila poyiruchu appadina namakku vandu human ku vandu romba danger appa இந்த எஸ்கேப் ஆகி போற நியூட்ரானை கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் மூலமா நம்ம வந்து அப்சார்வ் பண்ணிருவோம் அப்படி இல்லனா தெர்மல் ஷீல்ட் காங்கிரீட் ஷீல்ட் எல்லாமே நம்ம வந்து リアக்டர் சுத்தி நம்ம போட்டுருவோம் அது எல்லாமே நீங்க கிளியரா வீடியோல நீங்க பார்க்க போறீங்க அப்ப இந்த இப்போ எஸ்கேப் ஆகி போற நியூட்ரானையும் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது அட்மாஸ்பியர்ல விட முடியாது கண்ட்ரோல் ராட் வந்து அத அப்சார்வ் பண்ணோம் அதோட சேர்ந்து நம்ம தெர்மல் ஷீல்டும் போட்டுருவோம் காங்கிரீட் ஷீல்டும் போட்டுருவோம் அதுக்கு அதனால இந்த எஸ்கேப் ஆகி போற நியூட்ரான் யார விட்டு வெளியில போயிர முடியாது நடக்கும் சிம்பிள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருப்பீங்க இது வந்து பேரியம் இது வந்து கிரிப்டான் அப்ப இந்த மூணு லைன் யாருப்பா இந்த மூணு லைன்ன்றது ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் இந்த மூணு லைனுக்கு அப்புறம் யாரை வச்சிருப்பீங்க ஒரு மாடரேட் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மாடரேட்டர் வந்துருக்கும் கீழே வந்து ஒரு மாடரேட்டர் வந்துருக்கும் இந்த த்ரீ லைன்ஸ் கீழே ஒரு மாடரேட்டர் வந்துருக்கும் இந்த இடத்துல அந்த மாடரேட்டர் என்ன செய்யும் திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் நியூட்ரான ஸ்லோ நியூட்ரானா மாத்தும் திருப்பி விரைடியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹிட் பண்ணும் இந்த செயின் ரியாக்ஷன் நடந்துட்டே இருக்கும் நமக்கு வந்து ஹீட் எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம இதை எஸ்கேப் ஆகி போற எல்லா ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான்ஸ் காமா ரேஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம நம்ம பிரிவன் பண்ணிக்கிடுவோம் பை யூசிங் ஆஃப் தெர்மல் அண்ட் காங்கிரீட் ஷீல்ட் அது அவுட்டர் சர்ஃபேஸா நம்ம வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல வச்சிருக்கோம் ஓகேவா இது எல்லாமே என்ன காரணம் பா இது ஒரு அப்ப இதுல இருந்து வெளிவரக்கூடிய ஃபாஸ்ட் நியூட்ரானோட ஸ்பீட குறைக்கிறதுக்கு மாடரேட்டர் திருப்பி அது ஸ்லோ நியூட்ரான் வந்து திருப்பி யூரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹிட் பண்ணும் இதுக்கு அப்புறம் அப்படியே இந்த செயின் ரியாக்ஷன் டிராவல் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இந்த லைன்ல பாருங்க யூரேனியம் நமக்கு நம்ம வேர்ல்டுல வந்து கிடைக்கிறது வந்து நேச்சுரல் யூரேனியம் இதுதான் வந்து நேச்சுரல் யூரேனியம் அதுல யார் யாரெல்லாம் எலிமெண்ட் மிக்ஸ் ஆயிருக்குதுன்னு பாருங்க யூரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் மிக்ஸ் ஆயிருக்கு அதோட குவான்டி எவ்வளவு இருக்கு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் இப்ப இந்த ப்ளூ கலர் ஃபுல் ஆயிருக்கா யூரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்ல ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ அப்படின்றது யாரு இந்த ரெட் கலர் லைட்ல கொடுத்துருக்கீங்க பாருங்க அது வந்து யூரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்ப நம்ம இந்த வேர்ல்டுல கிடைக்கக்கூடிய நேச்சுரல் யூரேனியம்ல எது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு யூரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் இந்த எலிமெண்ட் தான் ரொம்பவும் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்ப நேச்சுரல் யூரேனியம் அப்படின்னா என்ன சிம்பிள் நீங்க போடுவீங்க யூரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் அதுல பாயிண்ட் செவன் டூ பர்சன்டேஜ் யார் இருக்க யூரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே பாப்பா இது வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்க பாருங்க <laughs> less than 20% அப்ப வந்து 80% இப்ப இங்க யார் இருக்கா இத பொறுத்தளவு 80% யுரேனியம் 238 20% யுரேனியம் 235 ஓகே அப்ப 235 அதிகமாக அதிகமாக அது வந்து எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கனா எல்லா மில்டரி வெப்பன்ஸ் மில்டரி இண்டஸ்ட்ரி எல்லாரும் வெப்பன்ஸ்காக நம்ம வந்து இந்த என்ரிச்ட் யுரேனியம் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுவோம் வெப்பன்ஸ்காக நம்ம ஹெவி எக்ஸ்ப்ளோஷன் ரொம்ப கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம விரும்புறோம் அப்படின்னா நம்ம எது ரொம்ப அதிகமா இருக்கணும்னா யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் அதிகமா இருக்கு இப்ப இங்க பாருங்க ரெட் கலர் தான் மெஜாரிட்டி அதிகமா இருக்கு ப்ளூ கலர்ன்றது ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு அப்ப ப்ளூன்றது யாரு யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் ரொம்ப குறைஞ்சு போயிருச்சு யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ரொம்ப நம்ம அதிகப்படுத்துறோம் அப்ப டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அந்த இதுக்கு பேர் வந்து ஹைலி என்ரிச்டு யுரேனியம் அப்ப டூ தேர்ட்டி எயிட் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அது பேர் என்னது நேச்சுரல் யூரேனியம் நேச்சுரல் யூரேனியம் நம்ம நேச்சுரல் யூரேனியம் இந்த லோ என்ரிச்சு யூரேனியம் இது ரெண்டு தான் நம்மளுடைய நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் யூஸ் பண்றோம் இந்த டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது வந்து எதுக்குன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு சில நேரம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல ஒரு சில நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல யூஸ் பண்றாங்க மெஜாரிட்டி எங்க யூஸ் பண்றாங்க வெப்பன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்றாங்க 
ஆர்மரி இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்றவங்களுக்கு துப்பாக்கி தொழிற்சாலை இவங்க எல்லாருமே இந்த ஃபியூவலை தான் யூஸ் பண்ண போறாங்க யூரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற ஃபியூவலை யூஸ் பண்ணி தான் அவங்களுடைய எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கு தேவையான எல்லா ப்ராடக்டும் அதை அதை வச்சு வெளியிட வரும் ஓகே அப்ப அப்ப இந்த நேச்சுரல் யூரேனியம் லோ என்ரிச் யூரேனியம் இதுதான் நம்மளுடைய நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல யூஸ் பண்றது ஏதாச்சும் ஒரு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல இந்த கிரேடு யூஸ் பண்ணலாம் ஹெவியான எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்காக ஓகே அப்பா இந்த ப்ராடக்ட் எப்பயுமே எங்கதான் வரும் வெப்பன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு மட்டும் போக போகுது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பாத்துருவோம் இதுதான்ப்பா இது வந்து நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்னு சொல்லலாம் இல்ல வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப உங்களுக்கு கேள்வி கேட்பாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இந்த அஞ்சு கேட்டகரி தான்ப்பா இந்த அஞ்சே அஞ்சு கேட்டகரி தான் உங்களுக்கு வந்து சிலபஸ்ல இருக்கு இதுக்குரிய லே அவுட்டு நான் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் கொடுத்துட்டேன் என்னென்ன காம்பனன்ட் இருக்கு அதுவும் வந்து சைட்ல நீங்க தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நான் அதை நீங்க மட்டும் நீங்க கோத்ரு பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா வந்து இந்த யூனிட்ல வந்து நீங்க வந்து மார்க் எடுத்து போயிட்டே இருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் அப்படின்னாலே அதோட ஹார்ட் அப்படின்றது யாருப்பா ரியாக்டர்ஸ் அப்ப என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டர்ஸ் இருக்கு உங்க ஹியூமன் பாடி அப்படின்னா மெயின் யாரு உங்களுடைய ஹார்ட் தான் ஹார்ட் ப்ராப்பரா ஃபங்க்ஷன் ஆகல அப்படின்னா நம்மளால வந்து எதுவுமே நம்மளால அடுத்து ஃபர்தரா வந்து எந்த ஆக்டும் எந்த செயலையும் நம்மளால செய்ய முடியாது அப்ப நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அது வந்து ஹார்ட் ஆஃப் தி நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் ஓகே அப்பா அது என்னென்னா டைப்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க ப்ரெஷரைஸ்டு வாட்டர் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் ஒன்னொன்னுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் ஒவ்வொரு யூ ஷுட் நோ ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எவ்ரி ரியாக்டர்ஸ் அப்ப ப்ரெஷரைஸ்டு வாட்டர் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அப்படின்னா பிடபிள்யூஆர் பாயிலிங் வாட்டர் ரியாக்டர் அப்படின்னா பிடபிள்யூஆர் கனேடியன் நியூட்ரியம் யுரேனியம் ரியாக்டர் அப்படின்னா கேண்டு கேன் அப்படின்னா கனேடியன் பா கனடால கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனாலதான் ஓகேவா நியூட்ரியம் யுரேனியம் ரியாக்டர் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்னது கேஸ் கூல்டு பாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர் அப்ப கேஸ் கூல்டு கேஸ் தான் ஜி ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர் ஃபைனல் இது யாருப்பா லிக்யூட் மெட்டல் ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர் ஒன்னொன்னோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ரொம்ப முக்கியம் தான் ஒரு சில நேரம் உங்களுடைய சீனியர்ஸ் எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து திடீர்னு வந்து எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் பிடபிள்யூஆர் கேண்டு இப்படிதான் கொடுப்பாங்க கேண்டூக்குலாம் கண்டிப்பா இப்படிதான் கொடுப்பாங்க இந்த சென்டென்ஸ் இருக்காது ஓகே அப்பா அப்ப ப்ரெஷரைஸ்டு வாட்டர் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் பத்தி பார்க்க போறோம் பாயிலிங் வாட்டர் பத்தி ரியாக்டர் பத்தி பார்க்க போறோம் கனேடியன் நியூட்ரியம் யுரேனியம் ரியாக்டர் பத்தி பார்க்க போறோம் கேஸ் கூல்டு ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர் லிக்விட் மெட்டர் ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர் இந்த அஞ்சு பொறிய லே அவுட்டு ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் பாத்ரூமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த்ரூ திஸ் லைன் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் தி ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்டர் டைப் என்ன டைப் பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷரைஸ்டு வாட்டர் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து பிடபிள்யூஆர் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து லே அவுட் ஆஃப் பிடபிள்யூஆர் இது வந்து நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் உடைய லே அவுட் அப்ப நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டுக்கு ஹார்ட் ஆஃப் தி எலிமெண்ட் அப்படின்றது யாரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து சென்டர் பார்ட் அந்த நேம் வந்து ரியாக்டர் கோர் செகண்ட் பார்ட் நேம் இஸ் தி ஃபியூவல் ராட் தேர்ட் ஒன் இஸ் தி மாடரேட்டர் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் தி கண்ட்ரோல் ராட் பிப்த் ஒன் இஸ் தி தெர்மல் ஷீல்ட் லாஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இந்த இதுக்கு பேர் வந்து காங்கிரீட் ஷீல்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேர் கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் இது வந்து ப்ரெஷரைஸ்டு வாட்டர் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்னால இந்த ரியாக்டருக்கு மேல வந்து நம்ம வந்து ப்ரெஷரைசர் அப்படின்ற ஒரு யூனிட் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிருக்கோம் அதோட பங்கன் எல்லாமே வந்து நான் இப்ப சொல்ல போறேன் நான் ஓகேவா இப்ப வந்து என்னென்ன காம்பனன்டுடைய பங்கன் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும்ல அப்ப நியூக்ளியர் ரியாக்டருடைய சென்டர் போர்ஷனுக்கு பேர் தான் வந்து ரியாக்டர் கோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரியாக்டர் கோர்ல வந்து நம்ம எதை ஃபில்அப் பண்ணி வச்சிருக்கோம்னா ஃபியூவல் ராட்ஸ் வந்து இருக்கு இன்சைடு தி ஃபியூவல் ராடு வந்து நம்ம எதை ஃபில் அப் பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் இது இங்க வந்து நேச்சுரல் யூரேனியம் தான் இப்ப யூஸ் பண்றாங்க ஃபியூவலா நேச்சுரல் யூரேனியம்னா யூரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் அது வந்து பவுடர் ஃபார்ம்ல இருக்கும் அந்த பவுடர் ஃபார்ம் ஆஃப் யூரேனியம் வந்து நல்லா வந்து நம்ம வந்து ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி காம்பேக்டா மாத்தி ஒரு டேப்லெட் ஃபார்ம்ல வந்து இந்த ஃபியூவல் ராடு சிலிண்டர் இந்த ஃபியூவல் ராடு சிலிண்ட்ரிகல் ஷேப்ல இருக்கும் அப்ப இன்சைடு தி சிலிண்டர்கள் ஷேப்ல வந்து நம்ம ஒவ்வொரு டேப்லெட் மாதிரி
எப்படி ஜெயிட்ட ஹிட் பண்ணணும் இப்படி செயின்ட் ரியாக்ஷன் வந்து உள்ள டிராவல் ஆகிட்டே இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இப்படி டிராவல் ஆகிட்டே இருக்குமா அதுக்கப்புறம் வந்து என்னன்னு பாருங்க மாடரேட்டர் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணலாம்னா நம்ம ஆர்டினரி வாட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல ஹெவி வாட்டர் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அப்ப மாடரேட்டர் வந்து பாஸ்ட் நியூட்ரானோட ஸ்பீட வந்து ரெடியூஸ் பண்ண போது ஃபியூவல் ராடுன்றது ஆலோ சிலிண்ட்ரிக்கல் ராடா இருக்கும் அதுக்குள்ள வந்து டேப்லெட் ஃபார்ம்ல வந்து நம்ம வந்து யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் ஃபியூல வந்து ஃபில்அப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இது இதுதான் வந்து சென்டர் ஆஃப் தி ரியாக்டர் கோல் இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் உள்ள வந்து பிஷன் ப்ராசஸ் நடந்துட்டே இருக்கும்ல அப்ப என்ஆர்மஸ் அமௌண்ட் ஹீட் எனர்ஜி உள்ள ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யும் அதுல இருந்து வெளியேறக்கூடிய ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன் சொல்ற காமா ரேஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸஸ் நியூட்ரான்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வெளியில வரும் ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன்ஸ் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக தான் நம்ம ரெண்டு ஷீல்டு வச்சிருக்கோம் ஒன்னு வந்து தெர்மல் ஷீல்டு இது வந்து எதுல மேக் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா லெட் என்ற மெட்டீரியல் இன்னொரு ஷீல்டு வந்து காங்கிரீட் ஷீல்டு காங்கிரீட்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வீடு எல்லாமே வந்து நம்ம காங்கிரீட்னாலதான் நம்ம வந்து மேக் பண்றோம் அப்ப வந்து உங்க ரியாக்டர் போற சுத்தி ரெண்டு ஷீல்டு இருக்கும் டு அப்சார்ப் தி ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன்ஸ் கம்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் தி நியூக்ளியர் பிஷன் ப்ராசஸ் ஓகே அப்ப இந்த ரெண்டு ஷீல்ட தாண்டி அந்த ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன்ஸ் வெளியில திராவிட வெளியான <laughs> வெளியேறக்கூடிய <laughs> ஃபியூவல் ராடுன்றது அதுக்குள்ள வந்து டேப்லெட் ஃபார்ம்ல நம்ம ஃபியூல ஃபில் அப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் மாடரேட்டர் வந்து ஆர்டினரி வாட்டரா இருக்கலாம் ஹெவி வாட்டரா இருக்கலாம் தெர்மல் ஷீல்டுன்றது எதனால மேக் பண்ணிருப்பாங்க லெட்ன்ற மெட்டீரியல்னால மேக் பண்ணிருப்பாங்க கண்ட்ரோல் ராடு வந்து எதுல மேக் பண்ணிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கேட்மியம் போரான் சில்வர் இந்த மெட்டீரியல்னால இந்த கண்ட்ரோல் ராட் மேக் பண்ணிருப்பாங்க டு அப்சார்ப் தி எக்ஸஸ் நியூட்ரான்ஸ் கம்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் தி பிஷன் ப்ராசஸ் ஓகே அப்ப வந்து உள்ள வந்து பிஷன் ப்ராசஸ் ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு யுரேனியம் ஆட்டமா ஸ்பிளிட் பண்ணி அதுல இருந்து என்ஆர்மா சமோடு ஹீட் எனர்ஜி வெளியில வந்துகிட்டு இருக்கு அது போக வந்து செயின் ரியாக்சனும் பேரலால நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப நம்மளுடைய அப்செக்டிவ் என்ன அப்படின்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜியை வந்து கேரிட் அவுட் பண்ணி பிக்அப் பண்ணி வெளியில எடுத்துட்டு வரணும் அதுக்கு ஒரு எலிமெண்ட் நம்ம உள்ள அலோவ் பண்ண போறோம் அந்த அதுக்கு பேர் தான் கூலண்ட் ஓகே அப்ப அந்த கூலண்ட் வந்து இங்க என்ன அது ஹெவி வாட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹைட்ரஜன் நார்மலா இருக்கிற வாட்டர்ல ஒரு ஹைட்ரஜனை எக்ஸஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இது வந்து ஹெவி வாட்டரா மாறிடும் உள்ள ஓகே வப்பா உள்ள வந்து எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி அது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்ப உள்ள அப்ப வந்து இந்த அப்ப கூலண்டோடைய முக்கியமான பர்பஸ் என்னது டு அப்சார் ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ரம் தி ரியாக்டர் அதுதான் அந்த கூலண்ட் செய்யக்கூடிய வேலை அப்ப உள்ள இருக்க ஹீட் எனர்ஜி அந்த கூலண்ட் அப்சார்வ் பண்ணிட்டு வந்து அப்ப அதுக்கப்புறம் தாங்கிட்டு இருக்க ஹீட்டை வந்து வேற யாருக்கே கொடுக்க போகுது ஓகேவா அது என்னன்னு பாத்துருவோமா இப்ப இந்த ஹெவி வாட்டர் இப்ப உள்ள போகுதுப்பா உள்ள போயிட்டு வெளியில வரும்போது என்னவா வரணும் அது ஆக்சுவலா வந்து வாட்டரா போகுது உள்ள வந்து என்னார்மஸ் அமௌண்ட் ஹீட் எனர்ஜினா நீங்க வேப்பரா மாறும் நினைப்பீங்க அது வந்து வேப்பரா மாறல அப்ப என்ன சார் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து வேப்பரா மாறக்கூடாம இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த பிரெஷரைசர் அப்படின்ற ஒரு எலிமெண்ட் நம்ம இங்க வச்சிருக்கோம் அப்ப வந்து இந்த பிரஷரைசர் மூலமா இந்த என்டையர் ஸ்ட்ரக்சரையுமே வந்து நம்ம பிரஷரைஸ் பண்றோம் என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர் பிரஷரைஸ் பண்றோம் அதோட வந்து இந்த உள்ள வரக்கூடிய ஹெவி வாட்டரை வந்து ஒரு ஒன் பிப்டி பாருக்கு நம்ம பிரஷரைஸ் பண்றோம் இப்ப என்ன சொல்றோம் இப்ப வாட்டர் வந்து எப்ப பாயில் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒன் பார்ல வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்ல வந்து பாயில் ஆக ஆரம்பிக்கும் டூ பார் போச்சுன்னா எப்ப பாயில் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் கொஞ்சம் கூடும் அப்ப பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே பாப்பா இப்ப வந்து இப்ப உள்ள வந்து நார்மலா வந்து இந்த வாட்டர் வந்து ஹெவி வாட்டர் உள்ள என்டர் ஆகுது அப்ப இந்த ஹெவி வாட்டருடைய பிரஷரை ஒன் பிப்டி பாருக்கு நம்ம ரைஸ் பண்ணிடுறோம் அப்ப அந்த அளவுக்கு ஹீட் எனர்ஜி உள்ள இருந்தா மட்டும்தான் அந்த வாட்டர் எல்லாமே வந்து வேப்பரா மாத்த முடியும் அப்ப அதனால அப்ப அந்த அளவுக்கு வந்து ஹீட் எனர்ஜி உள்ள இல்லாம இருக்கிறதுனால உள்ள போற வாட்டர் நார்மல் வாட்டராவே வெளியில உள்ள போகும்போது
அந்த அந்த பிரசரைசர் இங்க உள்ள வரக்கூடிய வாட்டரை வந்து நூத்தி ஐம்பது பாருக்கு பிரசரைஸ் பண்ணிருது அப்ப அந்த நூத்தி ஐம்பது பார் பிரசரைஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் எப்படி ஆல்மோஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எத்தனை டிகிரி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் அந்த ரேஞ்ச் இருக்கும் அப்ப அந்த அந்த அளவுக்கு ஏன்னா உள்ள போயிட்டு டக்குன்னு வெளியில வந்துடும் உள்ளயே இருக்காது அப்ப வெளியில டக்குன்னு வெளியில வந்துடுறதுனால அது வந்து என்ன செய்யறது இல்ல வேப்பரா அதனால மாற முடியறது இல்ல அப்ப உள்ள போகும்போது நார்மல் கோல்டு கூலண்டா உள்ள போகுது கூலண்ட்ன்றது இந்த வாட்டர் தான்ப்பா நார்மலா போகும்போது நார்மல் ஹெவி வாட்டரா உள்ள போகுது அது வந்து பிரசரைஸ் பண்றதுனால அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் கூடிடுது அதனால வந்து உள்ள வந்து வேப்பரைஸ் ஆக முடியல அப்ப வெளியில வரும்போது ஹாட் கூலண்டாவே வெளியில வந்துருது இதுதான் இந்த பிரசரைசரோட யூனிட் பிரசரைஸ் பண்ணும் போது அந்த வாட்டருடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுது அப்ப வந்து வேப்பரைஸ் பண்ண முடியல அப்ப அது வந்து ஹீட்டை மட்டும் எடுத்துட்டு ஹாட் கூலண்டா வெளியில வந்துருது அப்ப ஹாட் கூலண்ட் இங்க வந்து என்ன செய்யுதுன்னு பாருங்க இங்க இங்க வந்து ஹாட் கூலண்டா வந்துட்டு இருக்கு அப்ப இங்க வந்து நார்மல் வாட்டர் இருக்கு அப்ப இந்த ஹாட் கூலண்ட் நான் பிக்கப் பண்ண ஹீட்டை எல்லாமே இங்க இருக்க நார்மல் வாட்டருக்கு கொடுத்துரும் அப்ப இந்த வாட்டர் என்னவா மாறும் ஸ்டீமா மாறும் இந்த பவர் பிளான்ட் அதாவது இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் மூலமா நம்ம வந்து எந்த ஸ்டீம் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் பாத்தீங்கன்னா ட்ரை ஸ்டீம் மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா சூப்பர் ஹைட்ரட் ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது எதனால பா அப்ப உள்ள போனோடனே டக்குன்னு வந்து வெளியில வந்துருது இது வந்து வேப்பரைஸ்டு ஃபார்மா மாறல அப்ப உள்ள கிட்ட ஜஸ்ட் பிக்அப் மட்டும் பண்ணுது அப்ப அதனால எவ்வளவு டிகிரி ஹேரிட் அவுட் பண்ணி வந்துருக்க முடியும் ஒரு இரநூறு முந்நூறு டிகிரி ஒரு முந்நூத்தம்பது டிகிரி செல்சியஸ் தான் அது வந்து ஹீட்டை தான் இடையில எடுத்துட்டு வர முடியும் அது வந்து என்ன செய்யும் இங்க இருக்கிற நான் இருக்கிற ஹீட்டை வந்து இங்க இருக்கிற நார்மல் வாட்டருக்கு கொடுக்குது அப்ப வந்து சூப்பர் ஹைட்ரட் ஸ்டீம் அளவுக்கு நம்மளால அதை வந்து ஹீட் பண்ண முடியாது இந்த வரக்கூடிய நார்மல் வாட்டரை அப்ப வந்து ஜஸ்ட் ட்ரை ஸ்டீம் மட்டும் மாத்திக்கிறோம்ப்பா ட்ரை ஸ்டீம் ஹீட் பண்ணாது என்ன கிடைக்கும் சூப்பர் ஹைட்ரட் ஸ்டீம் கிடைக்கும் அப்ப இந்த ஸ்டீம் வந்து நம்ம சூப்பர் ஹைட்ரட் ஸ்டீம் நம்ம மாத்தணும்னு நீங்க விரும்புறீங்க அப்படின்னா ஃபர்தரை வந்து இந்த இதுல ஃபியூல சப்ளை பண்ணிட்டு எக்ஸ்டர்னலா ஒரு எக்ஸ்டர்னலா ஃபியூல் சப்ளை பண்ணா மட்டும்தான் இந்த இருக்கிற ட்ரை ஸ்டீம் சூப்பர் ஹைட்ரட் ஸ்டீமும் வரும் அது வந்து இப்போதைக்கு அது உங்களுக்கு தேவையான வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா இந்த ட்ரை ஸ்டீம் எடுத்துட்டு போய் நீங்க டர்பைன்ல ஹீட் பண்ணி இந்த டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ண வச்சுட்டு டர்பைன்ல இருந்து வரக்கூடிய ஷாஃப்ட் வந்து ஜென்ரேட்டர்ல கப்பிள் பண்ணி ஜென்ரேட்டர்ல இருந்து பவரை எடுத்துட்டு டிரான்ஸ்மிஷன் டவர் மூலமா நம்ம ஹீட்டுக்கு வரப்போகுது திருப்பி டர்பைன்ல இருந்து வரக்கூடிய எக்ஸாஸ்ட் ஸ்டீம் கண்டன்சருக்கு போகும் கண்டன்சர் கன்வர்ஸ் வேப்பர் டூ லிக்யூட் இது அப்படியே போகும் அப்ப இங்க இருந்து வெளியில வரும்போது ஃபீடு வாட்டர் பம்ப் தான் நான் திருப்பி வாட்டர் பம்ப் பண்ணும் திருப்பி இங்க இங்க உள்ள இங்க உள்ள போற கோல்டு கூலன் வந்து கோல்டு ஹெவி வாட்டர் வந்து வெளியில வரும்போது ஹாட் ஹெவி வாட்டரா வரும் அந்த ஹாட் ஹெவி வாட்டர் வந்து என்ன செய்ய போகுது திருப்பி தான் ஹீட் எங்க இருக்க நார்மல் வாட்டர் கொடுக்கும் திருப்பி வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது அந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு பேர் தான் பாய்லர் அப்ப வந்து இந்த பிரசரைஸ்டு நியூக்ளியர் ரியாக்டர் மூலமா நம்மளால எந்த ஸ்டீம் மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஓன்லி ட்ரை ஸ்டீம் மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டு சர்க்கியூட் இருக்கு இது வந்து ஒரு பிரைமரி சர்க்கியூட் இது வந்து செகண்டரி சர்க்கியூட் ஓகே வா இது வந்து சிம்பிள் பிரசரைசரோட யூனிட் வந்து உள்ள வரக்கூடிய ஹெவி வாட்டருடைய பிரஷரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும் பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால அதோட பாலிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுது பாலிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால அதனால என்ன செய்ய முடியலப்பா அதனால அது வந்து வேப்பரா மாறல ஜஸ்ட் உள்ள போற சாதாரண வாட்டர் ஹீட்டை நல்லா பிக்அப் பண்ணிட்டு அது பிரசரைஸ்டு ஸ்டேட்ல இருக்கிறதுனால வேப்பரைஸ் ஆகல ஹீட்டை மட்டும் பிக்அப் பண்ணிட்டு அதே லிக்யூட் ஸ்டேட்லயே அது என்னவா வந்துருது வெளியில வந்துருது ஆனா ஹாட் ஹெவி வாட்டர் வருது உள்ள போகும்போது கோல்டு ஹெவி வாட்டர் வெளியில போகும்போது ஹாட் ஹெவி வாட்டர் எவ்வளவு தூரத்துக்கு பிரசரைஸ் பண்ணும்னா நூத்தி ஐம்பது பாருக்கு பிரசரைஸ் பண்ணும் ஓகே அப்ப இங்கிட்டு இருக்க தாங்கிட்டு இருக்க ஹாட் ஹெவி வாட்டர் கூலண்ட் அப்படின்றது கூல் பண்ணும் சார் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிற கூடாது உள்ள உள்ள இருக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜியை பிக்அப் பண்றதும் அப்படின்ற மீனி அப்ப கூலண்ட் அப்படின்னா என்னது இட் கேரிஸ் ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ரம் தி ரியாக்டர் அதுக்கு பேர் தான் கூலண்ட் அப்ப உள்ள போகும்போது வந்து கோல்டு ஹெவி வாட்டர் வெளியில வரும்போது ஹால்டு ஹெவி வாட்டர் அது தங்கிட்டு இருக்க ஹீட்டை வந்து நார்மல் வாட்டர் கொடுக்கும் ஸ்டீம் வரும்போது இப்படியே வந்து சர்க்கியூட் வந்து டிராவல் ஆக போகுது ஓகேவாப்பா அப்ப என்னென்ன ஃபியூல் யூஸ் பண்றாங்க நேச்சுரல் யூரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் தான் யூஸ் பண்றாங்க அந்த டூ தேர்ட்டி எயிட் தான் நியூட்ரான்ஸ் மூலமா ஹீட் பண்ணி நம்ம பிசன்
அப்போ தெர்மல் ஷீல்டு தான் என்ன அது எதுனால மேற்கு இது பொங்கல் லெட்டுன்ற மெட்டீரியல் அது வந்து எது அந்த ரேடியேஷன் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு காங்கிரீட் ஷீல்டும் ரேடியேஷன் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு கூலன்ஸ் அப்படின்றது வந்து நார்மல் வாட்டராக நம்ம உள்ள அலோவ் பண்ணலாம் ஹீட்டை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு ஹெவி வாட்டரையும் உள்ள அலோவ் பண்ணலாம் ஹீட்டை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு சிஓ டூ கேஸையும் உள்ள அலோவ் பண்ணலாம் அப்போ ஒவ்வொரு இது வந்து நம்ம பின்னாடி ஸ்டேஜ் மேஸ்டேஜ் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ பம்ப் இருக்கு பம்போட யூசேஜ் வந்து அந்த கூலண்டை வந்து நம்ம என்ன செய்ய பம்ப் பண்ணி ரியாக்டர் உள்ள கொடுக்குறதுக்கு தான் அந்த பம்ப் பாய்லரோட யூசேஜ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து சூப்பரேட்டர் ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்காக பாய்லர் பை தி அப்ளிகேஷனா ஹீட் எனர்ஜி அப்ப ஸ்டீம் டர்பைனோட யூஸ் வந்து இட் ரிசீவ்ஸ் ஹீட் எனர்ஜி फ्रॉम தி பாய்லர் கன்வெர்ட்ஸ் தட் டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பழகப்பட்ட டம்ஸ் அந்த பிரஷரைசரோட யூனிட் வந்து உள்ள போற அந்த ஹெவி வாட்டர் வந்து பாயில் பண்ண விடாம வச்சிருக்கிறதுக்காக நம்ம பிரஷரைஸ் பண்றோம் ஓகே அந்த பிரஷரைசர் யூனிட்ட வச்சு ஓகே அப்ப வெளியில வரும்போது வந்து ஹாட் ஹெவி வாட்டர் அந்த ஹாட் ஹெவி வாட்டர் திருப்பி நார்மலா வாட்டருக்கு ஹீட்ட குடுத்துறோம் அந்த அந்த வாட்டர் வந்து ட்ரை ஸ்டீமா மாறும் ட்ரை ஸ்டீம் வச்சு டர்பைன சுத்த வச்சுக்கோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து சோஃபார் நம்ம எதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா பிரஸ்ரைஸ்டு வாட்டர் நியூக்ளியர் ரியாக்டருடைய லே அவுட் நம்ம பார்த்து முடிச்சிருக்கோம் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபலும் வந்து எலாபரேட் பண்ணிட்டேன் ப்ரீவியஸ் லைவ்ல வந்து என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் வந்து அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல இன்வால்வ் ஆயிருந்துச்சு அதை நோட்ஸ் மாதிரி நான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் லைட்ஸ்ல வந்து அப்படியே நான் கொடுத்துருந்தேன் இப்போ த்ரூ திஸ் ஸ்லைட் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் தி அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் பிரஸ்ரைஸ்டு வாட்டர் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் பாருங்க லெஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபியூவல் இஸ் நீடட் ஃபார் ஆப்ரேஷன் அப்ப நம்ம ப்ரீவியஸ் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இங்க வந்து ஒன் கேஜி ஆஃப் ஃபியூவல் இருந்தாலே நம்ம வந்து எனஃப் வந்து மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்ப வந்து என்ன ப்ரீவியஸ்ல நம்ம பாத்துருந்தோம்னா ஒன் கேஜி ஆஃப் ஒன் கேஜி ஆஃப் யுரேனியத்தை பேர்ன் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜியும் அதே எனர்ஜி எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னு பாருங்க போர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டன் ஆஃப் கோலை பேர்ன் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜியும் ஈக்குவல் அப்படின்றாங்க போர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டன்ஸ்ன்றது எங்க இருக்கு வெறும் ஒன் கேஜி ஆஃப் யுரேனியம் ட்ரஃபியூவல் எவ்வளவு கம்மியா இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க அப்ப இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து வென் கம்பேர்ட் டு தெர்மல் பவர் பிளான்ட் வந்து நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல வந்து கம்மியான ஃபியூவல் தான் நம்ம வந்து ஸ்பென்ட் பண்ணுவோம் ஃபார் தி எஃபிஷியன்ட் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் ஓகே பாப்பா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபியூவல் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அதை அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபியூவல் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்றதுக்கு வந்து ஃபுளோர் ஸ்பேஸ் ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி லெஸ் கம்பேர்ட் டு அதர் பவர் பிளான்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏக்கர்ஸ் அப்ப வந்து தெர்மல் பவர் பிளான்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கோலை ஸ்டோர் பண்றதுக்கே பாத்தீங்கன்னா ஏக்கர் கணக்குல நமக்கு வந்து இடம் தேவைப்படும் அப்ப வந்து இங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து இருக்காது ஏன்னா கம்மியான ஃபியூவல் வச்சு நம்ம வந்து மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம் அப்ப ஃபுளோர் ஸ்பேஸ் ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி லெஸ் ஓகே அப்ப அந்த பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் லாசஸ் ஆர் மினிமைஸ்ட் இது எல்லாமே வந்து அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் சொல்லலாம் இல்ல வந்து பிரஷரைஸ்டு வாட்டர் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா இதான் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பா எல்லா பவர் பிளான்ட காட்டிலும் இந்த பவர் பிளான்டுடைய இனிஷியல் கேபிட்டல் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப வந்து ஹையா இருக்கும் இனிஷியல் கேபிட்டல் காஸ்ட் இஸ் ஹை ஓகே இப்ப அந்த இடத்துல காஸ்ட்ன்ற வார்த்தையை நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்போசல் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்ட் ஆர் சீரியஸ் ப்ராப்ளம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம்லப்பா நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் இருந்து வெரி வேறக்கூடிய வேஸ்ட்னாலே அதுல வந்து ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்போ அது வந்து ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அது வந்து நம்ம வந்து பெரிய ப்ராப்ளமா இங்க இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் கூலிங் வாட்டர் தேவைப்படும் பா வென் கம்பேர்ட் டு அதர் பவர் பிளான்ஸ் இங்க வந்து மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் கூலிங் வாட்டர் இஸ் ரிக்யர்டு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பவர் பிளான்ட் வந்து நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம வந்து வெல் ட்ரைன்ட் லேபர்ஸ் தான் வச்சிருக்கணும் நம்ம வந்து மத்த பவர் பிளான்ஸ் ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட் மாதிரியோ ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் மாதிரியோ லெஸ் ட்ரைன்ட் லேபர்ஸ் வச்சிருந்தோம்னா இங்க வந்து நமக்கு வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆயிரும் அதனால வெல் ட்ரைன்ட் லேபர்ஸ் தான் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து தேவைப்படுவாங்க 
சொல்லிடுவோமா அப்ப நமக்கு வந்து ஃபியூல் ராடுன்னு என்ன சொல்லுவோம் இது வந்து ஹாலோ சிலிண்ட்ரிக்கல் ராடு அதுல வந்து என்ன செஞ்சிருப்போம் எல்லா நியூக்ளியர் ஃபியூலையும் நம்ம வந்து காம்பாக்ட் பண்ணி பெல்லட் அதாவது டேப்லெட் ஃபார்ம்ல வந்து உள்ள வந்து நம்ம வந்து பில்லப் பண்ணி வச்சிருப்போம் அப்ப வந்து இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூல் ராடை வந்து பக்கத்துல யாரு இருக்கா மாடரேட்டர் இருக்கும் மாடரேட்டரோட யூசேஜ் வந்து டு ரெடியூஸ் தி ஹை ஸ்பீட் நியூட்ரனுடைய ஸ்பீடை வந்து ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம மாடரேட்டர் வச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோல் ராடோட யூசேஜ் வந்து இந்த பிசன் ப்ராசஸ்ல இருந்து வெளிவரக்கூடிய எக்ஸஸ் நியூட்ரான்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்றதுக்கு கண்ட்ரோல் ராடு வச்சிருக்கோம் என்டையர் செயின் ரியாக்சனையே வந்து நம்ம வந்து இது மூலமா வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இது என்டையர் பிளான்ட் ஆப்ரேஷனையே வந்து இது மூலமா நம்ம வந்து ஷட் அவுன் பண்ண முடியும் ஓகே அப்ப இது மூலமா இந்த கண்ட்ரோல் ராடு மூலமா ஃபியூவல் ராடுல வந்து ஃபியூவல் ஃபில்அப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் மாடரேட்டர் வந்து நம்ம வந்து நார்மல் வாட்டர் இல்ல ஹெவி வாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ராடு வந்து எதுல மேக் பண்ணிருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியும் போரான் கேட்மியம் சில்வர் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் மேக் பண்ணிருப்பாங்க அப்ப தெர்மல் ஷீல்டு வந்து இருக்கு நம்ம வந்து காமா ரேடியேஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த பிஷன் ப்ராசஸ்ல இருந்து வரும் அதை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக தெர்மல் ஷீல்டு காங்கிரீட் ஷீல்டு எல்லாமே வச்சிருக்கோம்ப்பா அப்ப வந்து இன்சைட் தி தெர்மல் இன்சைட் தி ரியாக்டர் கோர்ல தான் நம்ம வந்து எனர்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி வந்து பிஷன் ப்ராசஸ் மூலமா நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப வந்து பாருங்க உள்ள வந்து இப்ப நார்மல் வாட்டர் உள்ள சப்ளை ஆகுதுப்பா அப்ப வந்து எனர்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜினால இந்த வாட்டர் வந்து என்னவா மாறிடுதுடா ஸ்டீமா மாறிடுது ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல வந்தீங்கன்னா பிரெஷரைஸ்டு வாட்டர்ல உள்ள வந்து நம்ம வந்து ஹெவி வாட்டர் உள்ள சப்ளை பண்ணோம் அந்த ஹெவி வாட்டர் உள்ள இருக்க ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு ஹாட் ஹெவி வாட்டரா வந்துருச்சு அது வந்து என்ன மாறலப்பா ஸ்டீமா மாறல எதனால நம்ம வந்து அதை பிரஷரைஸ் பண்றோம் பிரஷரைஸ் பண்ணும் போது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் உடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருது அதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம எந்த பிரஷரைசேஷனும் பண்ணல எதுவுமே நம்ம பண்றது இல்ல அப்ப நார்மலா நம்ம உள்ள வாட்டர் அலோவ் பண்ண போறோம் அது வந்து ஹீட்னால ஸ்டீமா மாறி வெளியில வந்துருது ஓகே வாப்பா அப்ப வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த இங்க இருந்து வரக்கூடிய ஸ்டீம் வந்து டைரக்டா இந்த ஸ்டீம் டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ணணும் ஸ்டீம் டர்பைன்ல எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்ப டீம் டர்பைன் கெட்ஸ் ரொட்டேட்டட் அப்ப ஸ்டீம் டர்பைன் ஷாஃப்ட் வந்து நம்ம ஜென்ரேட்டர்ல கப்பல் பண்றோம் டர்பைன்ல இருந்து வரக்கூடிய எக்ஸாஸ்ட் ஸ்டீம் வந்து கண்டென்சருக்கு டிராவல் ஆகணும் கண்டென்சர் வந்து வேப்பர் வந்து லிக்விடா மாத்துது அது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் திருப்பி கண்டென்சர்ல இருந்து வர வாட்டர் வந்து லோ ப்ரெஷர் வாட்டர் பம்ப ரிசீவ் பண்ணும் பம்ப திருப்பி ஹை ப்ரெஷர் வாட்டர் மாத்தி ரியாக்டர் அனுப்பிடும் அப்ப ரியாக்டர் குள்ள போகும்போது வெளியில வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டீமா மாறிடுது அப்ப வந்து சுத்த போகுது இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து எல்லாமே சேம் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு ஓகே வைப்பா அதுக்கு இதுக்கு ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான்டா அங்க பிரஷரைஸ் பண்ணதுனால உள்ள கொடுத்த அந்த ஹெவி வாட்டர் வந்து வேப்பரைஸ்டா மாறாம நம்ம அப்படியே வந்து ஹாட் கூலண்டாவே வெளியிட வந்துடும் அதுக்கு இது பாயிலிங் அப்படின்னா என்ன மீனிங் இப்ப நம்ம இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்ப்பா அப்ப பாயிலிங் அப்படின்றது வந்து நம்ம வாட்டரா கொடுத்து ஸ்டீமா வெளியில எடுத்துடுறோம் அதனால இந்த ரியாக்டருக்கு பேர் என்னது பாயிலிங் வாட்டர் ரியாக்டர் ஓகே வைப்பா இந்த பாயிலிங் வாட்டர் ரியாக்டர் வந்து எப்படி பங்கன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த ஸ்லைடு மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்ப்பா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பாக்க நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பாருங்க இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் வந்து தாராபூர்ல தான் நம்ம வந்து எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணோம் அது என்ன டைப் ரியாக்டர்ல இருக்குன்னு பாருங்க பாயிலிங் வாட்டர் ரியாக்டர்ல இருக்கு இப்ப ப்ரீவியஸ் நம்ம பார்த்து முடிச்சோம்ல அது வந்து எவ்வளவு கெப்பாசிட்டில போட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கப்பா இரநூறு மெகாவாட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பாயிலிங் வாட்டர் ரியாக்டர் வந்து ரெண்டு வந்து எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியால தாராபூர் அப்படின்ற இடத்துல அதுக்கப்புறம் பாருங்க நம்ம வந்து என்ட்ரி செடி யூரேனியம் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து இந்த வெப்பன்ஸ் கிரேட்ல தான் யூஸ் பண்றோம் அந்த யூரேனியம் தான் பாயிலிங் வாட்டர் ரியாக்டர்ல யூஸ் பண்றாங்க என்ன டைப் ஆஃப் மாடரேட்டர் அது வந்து ஆர்டினரி வாட்டர் தான் யூஸ் பண்றாங்க கூலண்ட் வந்து நம்ம நார்மல் வாட்டர் தான் உள்ள அலோவ் பண்ணோம் காம்பனன்ஸ் வந்து அந்த பிரஷரைஸ்டு வாட்டருக்கு என்ன எழுதுனீங்களோ அதே காம்பனன்ஸ் அப்படியும் எழுதிக்கலாம் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் நான் என்னுடைய ஸ்பீச்ல இருந்து நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜும் சேம வந்து நீங்க வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம்ப்பா இந்த ப்ரீவியஸ் என்ன அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் கொடுத்துருக்கோமோ அதவே நீங்க இங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஒன்லி வந்து மாடிஃபை பண்றது வந்து ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் மாடிஃபை பண்ணுவீங்கப்பா அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃபியூவல் என்ன டைப் ஆஃப் மாடரேட்டர் என்ன டைப் ஆஃப் கூலன் டயக்ராம் இது மட்டும் மாடிஃபை பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்